ओम साई राम श्री साई सच्चरित के नब्बे अध्याय में एक ही परिवार के तीन सदस्यों का उनके साई भक्ति के प्रमाण का वर्णन किया गया है साई बाबा के भक्ति में ये परिवार कैसे खींचा गया इस परिवार का इंट्रोडक्शन आपसे मैं भी करने जा रहा हूं बांद्रा में एक परिवार रहता था उस वक्त उनके तीन सदस्यों में एक थे श्रीयुत रामचंद्र आत्माराम तरखड़ जिनको बाबा साहब तरखड़ के नाम पे जाना जाता था उनकी धर्मपत्नी सीता देवी तरखड़ या सीता माई तरखड़ बोलते थे उनको जिनको बाबा बड़े प्यार से आए करके बुलाते थे आए <laughs> मेरी माँ <laughs> बहुत ही इंटीमेसी जहां होती है एकदम करीबी रिश्ते जहां होते हैं माँ आई यानी माँ और तीसरा सदस्य ज्योतिन्द्र तरखड़ जो सीता माई का और बाबा साहब का लड़का ज्योतिन्द्र तरखड़ बाबा जिनको भाऊ यानी भैया भैया करके बुलाते थे मनुष्य के जीवन में सदगुरु का स्थान भगवान का स्थान क्या होता है और दिन ब दिन मैं हमेशा एक आपको एक सिद्धांत बताता हूं कि बाबा ही हमें चुनते हैं उनके भक्ति करने के लिए और ये बराबर ये सिद्धांत ये थेरी यहां लागू होती है कैसे बाबा की तरफ खींचते गए ये तीन लोग हुआ यो ये जो तरखड़ फैमिली है बहुत ही बहुत ही प्रतिष्ठित वंदनीय आदरणीय फैमिली में इनकी गिनती होती थी बाबा साहब तरखड़ के पिताजी डॉक्टर आत्माराम तरखड़ आत्माराम पांडुरंग तरखड़ ये उस वक्त के बंबई के वाइस राय के पैनल डॉक्टर थे बहुत सारे डॉक्टर घर में थे घर में डॉक्टरों का मन, मन, मानो ताता लगा हुआ था इसमें हुआ यू इतने सब डॉक्टरों की फौज आजू बाजू में होने के बावजूद भी सीता माई तरखड़ को अर्ध कपारी अर्ध शीशी जिसको बोलते हैं इसकी बीमारी थी अब ये बीमारी बहुत ही पीड़ादायक क्लेशदायक होती है बहुत यातनाएं वेदनाएं होती है इसमें क्योंकि अपना आधा सर उसको ठाया ठहा के मारते रहता है बहुत ही दुखता है अब ये मां की वेदनाएं बहुत सारे इलाज करने के बावजूद भी खत्म नहीं हो रही थी और ये जो दुख है ये ज्योतिन्द्र को उसे देखा नहीं जाता था सहा नहीं जाता था उनके घर में एक काम करने वाली औरत थी काम वाली औरत उन्होंने बोला भाई साहब आप ये काम कर क्यों नहीं करते यहां से बांद्रा में वेस्ट साइड में एक मस्जिद माई में मौलाना बाबा करके है वो जड़ी बूटी देते हैं दवा देते हैं और बहुत अधिकारी व्यक्ति है अध्यात्म मार्ग के आप एक काम कीजिए उनके पास जाइए आपका जरूर वो आपका इलाज कराएंगे अब बात ये कि एक प्रतिष्ठित घरानी की हिंदू घरानी की औरत एक मुसलमान फकीर के पास या अवलिय के पास कैसे जाए उस वक्त क्या था कि समाज समाज में धर्म धर्म की वजह से थोड़ा सा ऐसे ही दूरी आ गई थी अब कैसे जाए और इसके ऊपर सबसे बड़ी मुसीबत बोले तो बाबा सब तरखड़ को कौन मनाए बाबा सब तरखड़ ये बहुत ही जानी मानी हस्ती थी और बंबई के खटाव ग्रुप ऑफ मिल के सेक्रेटरी थे जो टेक्सटाइल 
कपड़े की निर्माण करने वाली जो ग्रुप ऑफ मिल्स थे उनके सेक्रेटरी थे है और ये प्रार्थना समाज थे ये प्रार्थना समाज क्या करते हैं लोग ये मूर्ति पूजा व्यक्ति पूजा इनमें विश्वास नहीं रखते हैं निर्गुण निराकार भगवान का निर्गुण निराकार जो स्वरूप है उसकी भक्ति में ये रुचि रखते हैं ये उनकी सोच है ये विचारधारा है इसलिए मूर्ति पूजा व्यक्ति पूजा ये इसमें उन बाबा साहब तरखंड जरा भी उनका मतलब ये नहीं रुचि नहीं थी उनके रिश्त उनको इंटरेस्ट था ही नहीं अब इनको कौन मना है लेकिन दुख तो इतना हरा भी नहीं पड़ता था माँ जी को ज्योतिंद्र ने इस पर एक हल निकाला उस वक्त उनके पास बहुत बड़ी गाड़ी रहती थी उस वक्त के जमाने में जहां यानी पूरे बम्बई में दो चार गाड़ी रही होगी उसमें से ये गाड़ी उनके बाबा साहब तरखंड के पास थी उन्होंने वो ज्योतिंद्र ने क्या किया अपनी माँ को गाड़ी में बिठाया और एक मुस्लिम औरत का बुरखा जो होता है वो बुरखा खरीद लिया और गाड़ी के अंदर ही माँ जी को पहनाया और बोले चलो हम जाएंगे मौलाना बाबा के पास वहाँ बांद्रा इसमें तो रहते थे वो टाटा ब्लॉक में वहाँ से गए मौलाना बाबा जिनका जिक्र चालीसवें अध्याय में आगे है यही वो पीर मौलाना बाबा बहुत बड़े अधिकारी व्यक्ति थे ये जो होली पूर्णिमा के दिन हिमाड़पंजे के घर में वो जो मूर्ति मूर्त लाकी लेकर जो आए थे इसमू मुजावर अली मोहम्मद वो जो इसमू मुजावर थे ये इनके मुजावर थे मौलाना बाबा के उनके शागिर्द थे वो आगे उनका रेफरेंस है वहां गए और उन्होंने बोला माई आपका इलाज मैं नहीं कर सकता क्योंकि आप मेरी केस है नहीं <laughs> आपका इलाज मेरे आपे के बाहर है मेरा एक भाई रहता है शिरडी में लोग उसको साई बाबा बोलते हैं आप उनके पास जाओ वो आपका इलाज कराएंगे क्या बात है अभी तो नहीं जाने के लिए एक दिन वहां रहने के लिए एक दिन आने के लिए एक दिन तीन दिन और तीन दिन तक तो बाबा साहब छोड़ेंगे नहीं कैसे जाए लेकिन माँ का दर्द भी तो दूर करना है माँ की जो बीमारी अर्ध सीसी की अर्ध कपारी की उसका भी तो इलाज करना है ज्योतिन्द्र ने जो तो बाबा साहब को मना लिया कि ऐसा ऐसा हुआ है हमें जाने का आदेश हुआ है तो हमें जरा इजाजत दीजिए मान लिए बाबा साहब तरखड़ और दोनों माँ और बेटा एक फ्राइडे के रात को वहाँ से निकले बम्बई से सैटरडे वो वहाँ पहुँच गए शिरडी में सवेरे शिरडी में पहुँचने के बाद वो जो स्नान संध्या वगैरह सब किए स्नान नॉट संध्या नहीं जो प्रातर विधि होती है वो किए और बाबा के पास मजिद भाई में जाके बैठे मजिद भाई में बैठने के बाद बाबा ने बोला आए तू आलिस ये बस आए तू तो खूब डोको दुखता ना यानी तेरा बहुत सर दुखता है ना बहुत ही तकलीफ होती है ना मां तुझे ऐसा कहकर बाबा जहां बैठे थे उसके बाजू में एक थाली रखी हुई थी वो थाली एक लंबी ऐसी थाली और थाली के अंदर उदी उदी थी बाबा ने अपना ऐसा पूरा हाथ वो उदी में डुबाया ऐसा और लिया और फटक से माँ जी के सर पर मारा ऐसा पकड़ के और ऐसा पकड़ के रखा और बोले माए आए आज से जीवन के अंत तक तुझे कभी भी ये ये जो बीमारी है तकलीफ नहीं देगी आज से वो खत्म हो गई तेरी पूरी पीड़ा तेरा क्लेश खत्म हो गया मां बड़ा आचरज हो गया मां जी को अरे मैं यहां आई मैं बाबा को बोला भी नहीं मुझे क्या 
किस कारण मैं आई हूँ कैसे आई हूँ कुछ भी नहीं अंतर्यामी बाबा उन्होंने सब कुछ जान लिया और मेरा इलाज भी करवा दिया और उस दिन से पहले तो वो बहुत कोमल हृदय की औरत और वो उसके ऊपर ऐसी इतनी बड़ी अनुभूति जब बाबा ने दी तो उस दिन से उनका जो मन है उनके चरणों में जो लीन हो गया बाबा के चरणों में जो लीन हो गया वो जीवन के आखिरी सांस तक वो बाबा के बनकर ही रहेगी बाबा के परम भक्तों में माँ जी की गिनती होती है अब माँ जी ने बोला बेटा ज्योतिन्द्र बाबा के पैर छो अभी ज्योतिन्द्र जो है ना बड़ा लॉजिकली विचार मतलब सोच लॉजिकल सोच रहने रखने वाला लड़का था आसानी से किसी के बातों में नहीं आते थे उनके दिल को बात छू गई वो भाग गई तो फिर वो उन पर विश्वास रखते थे अब इनके जीवन में इनके बचपन में एक लीला घटित हुई थी एक घटना घटित हुई थी बंबई के मेट्रो सिनेमा जो है वो रोड क्रॉस करके आप आगे जाएंगे तो आपको सेंट जेवियर स्कूल है ये सेंट जेवियर स्कूल में ज्योतिन्द्र जी पढ़ते थे रोज दोपहर का खाना खाने के लिए उनको चार आना मिलता था अब चार आना बहुत बड़ी कीमत बहुत बड़ा पैसा समझा जाता था बड़े बड़े ऑफिसर लोग बड़े बड़े तहसीलदार वो जो जो मामलेदार बोलते थे उस वक्त उनको मामलेदार ऐसे जो रैंक के लोग थे उनको कई सौ में यानी चार सौ पाँच सौ छः सौ में तनख्वाह मिल जाती थी उस वक्त बाबा साहब तरखड़ इनको दो हजार रुपये तनख्वाह थी आगे चलकर वो पाँच हजार हो गए खैर वो ज्योतिन्द्र तरखड़ वो जो ईरानी होटल था उनको रोज चार आना मिलते थे वो चार आने में वो दोपहर का खाना खाते थे और फिर अपने सेंट जेवियर स्कूल में जाते थे तो एक दिन उन्होंने खाना खाया बच्चा ही बच्चा ही था खाना खाया और वहाँ से निकल पड़े निकल पड़ते तो उनको सफ़ेद लिबास पहने हुए सफ़ेद ड्रेस और ऊपर से अपना कपड़ा ढका हुआ ऐसे फकीर मिले बोले बेटा कुछ दे दे उन्होंने जेब से एक पैसा निकाला अब पैसा भी बहुत बड़ी बात होती थी उस वक्त उसको जो बीच में सुराग रहता था छेद रहता था ऐसा जो पैसा उन्होंने फकीर बाबा को दिया फकीर बाबा बोले अरे बेटा ये तो एक पैसा है वो इस कारण बोले कि उस वक्त भिक्षा भी दी जाती थी तो एक पई आधा पई ऐसी भिक्षा दी जाती थी इसने तो पूरा एक पैसा दे दिया बोले कोई बात नहीं बाबा रख लो मुझे रोज खाना खाने के लिए चार आने मिलते हैं उसमें से बचे हुए हैं आप रखिए बोले बेटा ये 1894 का लिखा हुआ है इतना बड़ा पैसा तो मुझे लिख, लिखा है दे रहा है बोले वो कॉपर का रहता था वो बोले नहीं बाबा रख लो आप और वो जल्दीबाजी में अपने स्कूल में चले गया जब माँ को लेके शिरडी में गए ज्योतिन्द्र जी और माँ ने बोला कि बेटा पैर छो बाबा के उसने नमस्कार किया बाबा को नमस्कार किया बेटा मुझे दे, मुझे पहचाना तूने बोले नहीं बाबा याद कर बाबा कहीं से कुछ याद नहीं आ रहा है फिर तो बाबा ने जेब में हाथ डाला है और वो जो सिक्का है 1894 का वो छेद किया हुआ सिक्का ऐसा छेद जिसको रहता था वो सिक्का वो उसको बताया याद कर ये तूने मुझे दिया था बम्बई के वो ईरानी होटल से खाना खाकर तू बाहर निकला था और स्कूल में दौड़ा दौड़ा जा रहा था तब तूने मुझे दिया याद है तुझे तब जाके वो बचपन की उनकी जो याददाश्त वापस आ गई और उन्होंने वो बोले हाँ बाबा ऐसा हुआ था मेरे जीवन में अरे वो फकीर मैं ही था <laughs> और सुन ये जो पैसा है वो तो पैसा तेरे लिए संभाल के रखा है मैंने पहचान अपने पैसे को और उसको दिया और बोले इसको ना अपने पूजा घर में रख इसको बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे क्या कहा इस पैसे को बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे यानी अनगिनत उनकी बढ़ोतरी हो जाएगी क्या कहती है लीला बाबा अपने भक्तों का चयन स्वयं करते हैं 
ज्योतिंद्र तरकर को अपने बचपन में ही बाबा ने ऐसी अनुभूति दी थी कि आगे चल कर वो खींचते चले आया बाबा की तरफ और एक असामान्य अनकंपेरेबल अनन्य भक्तों में उनकी गिनती होती है बाबा ने उनको अपना भाई मानना भा बोलते थे कोई आसान काम है बाबा को मिलके दोनों बहुत प्रसन्न हो गए बहुत आनंद महसूस हुआ माँ जी की वो अर्ध सीसी अर्ध कपारी खत्म हो गई तो उस वक्त बोले माए एक काम कर अभी आई है दो चार दिन रह के जा उस वक्त बोले यहां फिर वो उनकी इंट्रोडक्शन की गई माधवराव देश पांडे के साथ श्यामा के साथ तो श्यामा ने उनका रहने खाने का वगैरह सब इंतजाम किया और बोला कि आपका वो इंतजार कर रहे थे बाबा सवेरे वो खड़े थे वो कठड़े पे हाथ रखकर तो मैंने पूछा बाबा क्या करे हो अरे श्यामा आज मेरे आज मेरी माँ और भाई आने वाले हैं तो बोले उन्होंने आपको आपका सवेरे से इंतजार कर रहे थे तो फिर ज्योतिन्द्र जी और माँ जी ने तय किया कि हम दो चार दिन रह कर जाएंगे उन्होंने वैसा खत बाबा साहब को लिखा और एक हफ्ता वहाँ तक रखे रहे वो बाबा के सहवास में बाबा के सानिध्य में और फिर वहाँ से उनके साई भक्ति का आगाज हुआ साई भक्ति वहाँ से शुरू हो गई और आगे इतनी बहुत अप्रतिम अनुभूतियाँ ये फैमिली ने महसूस की है मैं कहूँगा महसूस की है अनुभूति ले ली है जो सब हम सब भक्तों को एक प्रेरणादायक हो सकती है और रास्ता भक्ति के रास्ते पर कैसा चलना चाहिए भक्ति के सही माने क्या है ये समझना चाहिए हम भक्तों को लिए एक माइलस्टोन एक हाईवे बना के रखा है ये सीता देवी तरखड़ बाबा साहब तरखड़ और ज्योतिन्द्र जी तरखड़ ने ओम साई राम